নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের গণিত বিষয়ের অধ্যায় ষোলো অর্থাৎ পরিমিতি বিভাগ থেকে ষোলো দশমিক এক এর কিছু প্রশ্ন সলভ করে দেখাবো তোমরা প্রথমেই পরিমিতিতে এই অধ্যায় কি কি আছে তোমরা দেখো যে পরিমিতি বইয়ে প্রথমেই আছে হলো ত্রিভুজ ক্ষেত্র চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র প্রয়োগ করে বহুভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এবং এত সময় সমস্যা সমাধান ত্রিভুজ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই শিখব কি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কিভাবে করব সেটা আমরা এখানে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা আমরা দেখব ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো প্রথমে এখানে দেখো যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র তোমরা আগের ক্লাসেই করে রেখেছ জানো আগের ক্লাস থেকে জানো যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে তোমার হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা এই হলো ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো আমরা এটা মূল সূত্র এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করব কিন্তু সব ত্রিভুজের তো ভূমি উচ্চতা দেয়া থাকবে না এক বিভিন্ন ধরনের ত্রিভুজ হবে কারণ সমবাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ সমাধিবাহু ত্রিভুজ হয়তো বাহুগুলো দেওয়া থাকবে উচ্চতা দেওয়া থাকবে না সে ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেগুলো আমরা দেখব তো প্রথমেই আমরা সূত্রের সূত্রে চলে যাই যে কি কি সূত্র এখানে আছে তোমার বইয়ের পৃষ্ঠা দুশো পঁচানব্বইতে দেখো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখানে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এবিসি যদি একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু সি এখানে এ বি বিন্দুটা হচ্ছে সমকোণ এক্ষেত্রে এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা যদি বি যদি হয় আমার লম্ব আর এ যদি হয় ভূমি সমকোণ সংগ্রহ দুটা বাহুর একটা ভূমি একটা লম্ব হবে সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে হাফ গুণন সমকোণ সংগ্রহ বাহুদের গুণফল অর্থাৎ হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতাই এখানে ভূমিকে এ ধরা হচ্ছে উচ্চতা বি অতএব ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ এ বি এটা হলো ক্ষেত্রফল আমরা এখানে এই কিভাবে ক্ষেত্রফল বের করব দুটা সূত্র শিখলাম মূল সূত্র এবং সমকোণী ত্রিভুজের জন্য একটা সূত্র আমরা শিখলাম এখন আমরা এই চলে যাই যে এই অনুশীলনীতে আমাদের কি কি অঙ্ক আছে দেখি আমরা অনুশীলনীর ষোলো দশমিক একে চলে গেলাম ষোলো দশমিক একে আমার প্রথম অঙ্কটাই হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ পঁচিশ মিটার এর একটি বাহু অপরটির তিন বাই চার অংশ হইলে বাহু দুটির দৈর্ঘ্য কত নির্ণয় করো এখানে আমার কি দেওয়া আছে অতিভুজ পঁচিশ মিটার একটি বাহু অপরটির তিন বাই চার অংশ হইলে বাহু দুটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে নিলাম এখানে সমকোণী ত্রিভুজের মনে করে এই বিন্দুটা হচ্ছে আমার এ এটা হচ্ছে বি আর এই বিন্দুটা মনে করো সি তো আমরা যেহেতু এখানে যেহেতু বলেছে যে একটা বাহু আর একটা তিন বাই চার অংশ সেক্ষেত্রে আমি যে কোনো একটা বাহুকে আমি ধরে নিলাম যে এই বাহুটা আমার হচ্ছে এক্স সেন্টিমিটার তাহলে আমার সংরক্ষণ অপর বাহুটাকে আমি ধরতে পারি যেহেতু একটা অপরটা তিন বাই চার অংশ তাহলে অপরটাকে আমি ধরতে পারি থ্রি বাই ফোর এক্স মিটার আমরা লিখব এরকম যে ধরি সমকোণী ত্রিভুজটির সমকোণী ত্রিভুজটির সমকোণ সংলগ্ন বাহুদের সংলগ্ন বাহুদয়ের বাহুদয়ের একটি আমরা যদি বলি বাহুদয়ের একটি সেন্টিমিটার যেহেতু এখানে এটা সেন্টিমিটার এক্স মিটার এখানে মিটারে আছে এক্স মিটার এবং অপরটি কত হবে তাহলে অপর বাহু হবে অপর বাহু সমান হবে থ্রি বাই ফোর এক্স মিটার এখানে দেওয়া আছে কি আমার অতিভুজটা আছে আমার হচ্ছে পঁচিশ মিটার এখানে অতিভুজ পঁচিশ মিটার দেওয়া আছে তাহলে এখানে লিখি আমরা যে এখানে অতিভুজ 
প্রতিভুজ দেওয়া আছে পঁচিশ মিটার সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পিথাগোরাসের উপবাদ্যটা জানি পিথাগোরাসের উপবাদ্য কি বলা আছে যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্রতিভুজ স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার যোগ লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্রতিভুজ স্কোয়ার তাহলে এখানে আমার পিথাগোরাসের উপবাদ্য আমি কি পাচ্ছি এখানে পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুসারে উপপাদ্য অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি যে এখানে ছিল আমার ভূমি স্কোয়ার ভূমিটা কত আমার থ্রি বাই ফোর এক্স এটা হলো আমার ভূমি ভূমির উপরে হবে স্কোয়ার প্লাস লম্ব কত এখানে এক্স লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিভুজ কত পঁচিশ পঁচিশ স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এটাকে ভাঙালে কি পাচ্ছি থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন বাই ফোর ফোর হচ্ছে সিক্সটিন ফোর হচ্ছে সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ হচ্ছে ছয় শত পঁচিশ এখন এটাকে সলভ করলে আমরা কি পাচ্ছি এই যদি আমার এখানে লসাগু হচ্ছে কত ষোলো এখানে নাইন এক্স স্কোয়ার থাকবে এটা আর এখানে ষোলো এক্স স্কোয়ার হবে ডান পাশে আমার আছে হচ্ছে ছয় শত পঁচিশ এখন নাইন এক্স স্কোয়ার আর ষোলো এক্স স্কোয়ার দুটো যোগ হয়ে যাবে যোগ হলে কত হবে ষোলো আর নয় হচ্ছে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তাহলে আমার এক্সটা বায়ে দরকার আমার এক্স স্কোয়ারটা রেখে আমি যদি ওটাকে ডানে নিয়ে যাই তাহলে এখানে হচ্ছে আমার ছয়শো পঁচিশ গুণন এই ষোলো চলে যাবে উপরে যেহেতু ডান দিকে গেলে এটা ভাগ হয়ে যায় ভাগ হলে গুণ হলে উল্টে যাবে ষোলো বাই পঁচিশ হবে এখানে তো পঁচিশ আর ছয়শো পঁচিশ কাটাকাটি করে হয় আমাদের ভাগ করে দিলে হচ্ছে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ আর ষোলো এ দুটার বর্গমূল হবে এটা হচ্ছে পাঁচ আর এখানে হচ্ছে চার পাঁচ চারে কুড়ি টোয়েন্টি তাহলে আমরা কিন্তু এখানে আমাদের বের করার কথা ছিল এখানে যে আমরা আমাদের এক্সের ভ্যালুটাই বের করার কথা ছিল যদি এক্স পেয়ে যায় তাহলে এখানে একটা বাহু এক্স আর অপরটা থ্রি বাই ফোর এক্স তাহলে অপর বাহুটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং একটি বাহু আমার হল একটি বাহু সমান হচ্ছে এখানে যেহেতু টোয়েন্টি পেয়েছে আমি টোয়েন্টি মিটার এবং অপর বাহু কত হবে অপর বাহুটি হবে আমার অপর বাহু সমান হচ্ছে থ্রি বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি বাই ফোর এখানে থ্রি বাই ফোর এক্স ছিল টোয়েন্টি মিটার ইকুয়াল টু চার পাঁচে কুড়ি তাহলে পাঁচ তিনে পনেরো পনেরো মিটার এখানে আবার দেখো আমাদের অঙ্কটা ছিল অতিভুজ পঁচিশ একটা অপরটার তিন বাই চার অংশ বাহু দুটির দৈর্ঘ্য আমরা বাহু দুটির দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছি একটা টোয়েন্টি মিটার আর বাহুটা পনেরো মিটার আমরা একবার ষোলো দশমিক একের অঙ্ক নাম্বার দুই এই অঙ্কটা সলভ করব এখানে দেওয়া আছে বিশ মিটার লম্বা একটা মই দেয়ালের সাথে খারাপভাবে আছে মইটির গোড়া দেয়াল থেকে কত দূরে সরালে ওপরের প্রান্ত চার মিটার নিচে নামবে তো আবার আমরা দেখি কি আছে বিশ মিটার লম্বা একটি মই দেয়ালের সাথে খারাপভাবে আছে তার মানে মইটির দৈর্ঘ্য এবং দেয়ালের উচ্চতা দুটি সমান এবং খারাপভাবে থাকলে মনে করো যে এটা হলো আমার এবি হলো মই এবি হলো দেওয়াল এবি হচ্ছে মই এবং এবি দেওয়াল এখন মইটির গোড়া এখান থেকে টেনে যদি বাম দিকে এদিকে সিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এর উপরের প্রান্ত অবশ্যই একটু নিচে নেমে আসবে সেটাই বলা হয়েছে এখানে যে মইটির গোড়া দেওয়াল থেকে কত দূরে সরালে উপরের প্রান্ত চার মিটার নিচে নামবে তাহলে আমার এতটুকু দৈর্ঘ্য থাকবে চার মিটার তো এখানে আমরা একটা বিন্দু দেই যে এখানে এটা বিন্দুটা মনে করো ডি এবং এতটুকু এটি সমান হচ্ছে চার মিটার আমরা 
এটি নিলাম চার মিটার এখন ধরি দেয়ালটির উচ্চতা দেওয়ালটির উচ্চতা উচ্চতাটাকে আমরা এ বি ইকুয়াল টু দেওয়াই আছে এটা বিশ মিটার বিশ মিটার এখানে মইয়ের গোড়া মইটি মইটির গোড়া গোড়া এখানে বিবিন্দু থেকে এক্স মিটার দূরে বিবিন্দু হতে এক্স মিটার দূরে এখানে আমরা এক্স দেই এক্স মিটার দূরে সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে সরালে এর উপরের প্রান্ত ডি বিন্দুতে নেমে আসে ডি বিন্দুতে নেমে নেমে আসে তাহলে এটি ইকুয়াল টু ফোর মিটার এটি ইকুয়াল টু ফোর মিটার বিডি ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার টোয়েন্টি মাইনাস ফোর মিটার টোয়েন্টি মাইনাস ফোর মিটার ইকুয়াল টু সিক্সটিন মিটার আর সিডি এটা আমার দেওয়াই ছিল সিডি ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার এখন এখানে সিডিবি ত্রিভুজ হতে আমরা পাচ্ছি ত্রিভুজ সিডিবি হতে পাই সিডি স্কোয়ার মানে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় দুটা বিসি স্কোয়ার যোগ বিডি স্কোয়ার সিডির ভ্যালুটা আমার এখানে হচ্ছে আমার টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্কোয়ার বিসি এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর বিডি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটিন স্কোয়ার বা এটাকে যদি বাইরে রাখি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু বিশ স্কোয়ার বিয়োগ ষোলো স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড মাইনাস টু ফিফটি সিক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ফোরটি ফোর তো এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে উত্তর হচ্ছে আমার টুয়েলভ মিটার ত্রিভুজ ক্ষেত্রের দুই বাহু ও এদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া আছে এক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমরা কিভাবে করব বা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা কি সেটা আমরা বের করব মনে করে এ বিসি একটা ত্রিভুজ যার এ বি এসি বাহুর দৈর্ঘ্য বি একক আর বিসি বাহুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এ একক এবং যেখানে এসি বিকোণ হচ্ছে আমার থিটাকোণ এ অবস্থায় এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করা যায় সেটা আমরা দেখব আমরা এই উচ্চতা যেহেতু এখানে নাই আমরা এ থেকে বি সি এর উপর একটা লম্ব টেনে নেই মনে করলাম যে আমার লম্ব হচ্ছে এটি এটিটাকে আমি ধরলাম এটি ইকুয়াল টু এইচ একক তো এখানে এডির মান পেয়ে গেলে আমরা ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাচ্ছি আর এডির মানটা পেতে পারি আমরা 
যেহেতু এখানে এটা এ ডি বি এ ডি সি ত্রিভুজে আমি যদি থিটা কোণের সাপেক্ষে সি কোণের সাপেক্ষে লম্ব হচ্ছে এ ডি ভূমি হচ্ছে সি ডি এবং অতিভুজ হচ্ছে এ সি তো সাইন থিটা সমান হচ্ছে এখানে এ সি ডি ত্রিভুজ হতে পাচ্ছি আমরা ত্রিভুজ এ সি ডি হতে পাই সাইন থিটা এগুলো একটু লম্ব লম্ব হচ্ছে এইচ আর অতিভুজ হচ্ছে আমার বি এইচ বাই বি তাহলে আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে এদিকে কোনো কোনো মাল্টিপ্লাই করে দিই যে এইচ ইকুয়াল টু হচ্ছে বি সাইন থিটা এইচ ইকুয়াল টু বি সাইন থিটা আমরা এইচটা পেয়ে গেলাম তাহলে সুতরাং ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি সি ইকুয়াল টু কত হবে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি সি ইকুয়াল টু হচ্ছে হাফ গুণন ভূমি হচ্ছে বি সি ইকুয়াল টু এ আর উচ্চতা হচ্ছে এইচ ইকুয়াল টু হাফ ভূমি হচ্ছে এ আর উচ্চতা হচ্ছে বি সাইন থিটা এই বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে সাইন থিটা এখানে বসিয়ে দিলাম এইচ এর ভ্যালু বি সাইন থিটা তাহলে ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে গেলাম হাফ এ বি সাইন থিটা এইভাবে আমরা যে কোনো ত্রিভুজের যদি দুটো বাহু দেওয়া থাকে যে কোনো ত্রিভুজের যদি দুটো বাহু দেওয়া থাকে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারব যেমন এই একটা ত্রিভুজ এখানে দেওয়া আছে যে একটা বাহু ছয় সেন্টিমিটার একটা নয় সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বের করব ত্রিভুজের দুই বাহু এবং ত্রিভুজের দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেয়া থাকলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আমরা শিখলাম ফর্মুলাটা হচ্ছে যদি দুটো বাহু এ এবং বি হয় এবং এ এবং বি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণটা যদি থিটা হয় তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে হাফ এ বি সাইন থিটা হাফ এ বি সাইন থিটা তো এখন আমরা ষোলো দশমিক একের ছয় নম্বর অঙ্কটাই দেখো এখানে একটি ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছাব্বিশ মিটার আটাইশ মিটার ক্ষেত্রফল একশো বিরাশি বর্গ মিটার হলে বাহু দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় করো এখানে বাহু দুটো দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আমাদেরকে কোন নির্ণয় করতে হবে তো আমরা কোন নির্ণয় করার জন্য এখানে আমরা ওই সূত্রটাই ব্যবহার করব এখানে এখানে দুই বাহুর দৈর্ঘ্য দুই বাহুর দৈর্ঘ্য একটাকে যদি আমি এ বলি এ ইকোয়াল টু ছাব্বিশ মিটার বি ইকোয়াল টু হচ্ছে আটাইশ মিটার এবং এবং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে আমার একশো বিরাশি বর্গ মিটার একশো বিরাশি বর্গ মিটার এখানে ক্ষেত্রফল একশো বিরাশি বর্গ মিটার তো আমাদের কোন দেয়া নাই আমরা ধরে নিই যে ধরি বাহুদর অন্তর্ভুক্ত কোন বাহু দয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন অন্তর্ভুক্ত কোন থিটা ডিগ্রি কোন থিটা ডিগ্রি তাহলে সুতরাং ক্ষেত্রফল সমান হাফ এ বি সাইন থিটা তো আমার এখানে তো দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল একশো বিরাশি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে হাফ এ বি সাইন থিটা ইকুয়াল টু 
ওয়ান ইন্টু টু বা হাফ এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি সিক্স বি এর ভ্যালুটা টোয়েন্টি এইট অ্যান্ড সাইন থিটা সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি টু এখানে তাহলে এই দু এর সাথে ছাব্বিশ কাটাকাটি করে হয় থার্টিন তাহলে সুতরাং সাইন থিটা ইকুয়াল টু হবে ওয়ান এইটটি টু ডিভাইড বাই থার্টিন ইন্টু টোয়েন্টি এইট এখানে সাইন থিটা কত আসছে আমাদের বা আমরা যদি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি তাহলে পাব ইকুয়াল টু হাফ হাফ বা সাইন থিটা হাফ হাফ কখন হয় যখন সাইনের ভ্যালু থিটার ভ্যালু থার্টি ডিগ্রি হয় দেয়ারপর থিটার সমান থার্টি ডিগ্রি আমরা কোন পেয়ে গেলাম নির্ণয়মান নির্ণ কোনের মান কোনের মান চাওয়া হয়েছিল আমাদের এখানে নির্ণয় কোন কোন চাওয়া হয়েছিল এখানে জেলো যে অন্তর্ভুক্ত কোন কত নির্ণয় কোন থার্টি ডিগ্রি এটাই উত্তর